సో ఈరోజు మనం మేజర్గా చూస్తున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే మెజర్మెంట్స్ గురించి చూస్తున్నామండి సో మరి మన ఎగ్జామ్లో మెజర్మెంట్స్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎన్ని మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉందండి సో మొన్న జరిగిన ఎస్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్లో మనం చూసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్గా త్రీ మార్క్స్ అయితే అడగడం జరిగింది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం డిస్కషన్ చేద్దాం సో ఎస్పీడీసీఎల్లో ఏవైతే మీకు క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఆ క్వశ్చన్స్ని కూడా డిస్కషన్ చేస్తూ రిమైనింగ్ టాపిక్స్లోకి వెళ్దాం సో మరి సార్ ఈ మెజర్మెంట్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీయా డిఫికల్టా లేకపోతే చదువుతేనే వస్తుందా అంటే ఈ మెజర్మెంట్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది మీ వేరే సబ్జెక్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషన్స్ కావచ్చు పవర్ సిస్టమ్ కావచ్చు మీరు మిషన్స్ చదవాలి అంటే అరౌండ్ ఫోర్ మిషన్స్ చదవాలి సార్ పవర్ సిస్టమ్ చదవాలన్నా అన్ని మిషన్స్ చదవాల్సి వస్తుంది బట్ ఈ మెజర్మెంట్స్లో మనకి ఏంటి అంటే హార్డ్గా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫార్ములాస్ మాత్రమే ఉంటాయి సార్ ఆ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫార్ములాస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే అది మెజర్మెంట్స్లో ఖచ్చితంగా ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సార్ ఇది మెజర్మెంట్స్కి సంబంధించింది సార్ మరి సబ్జెక్ట్ టఫ్ ఉంటుందా ఈజీ ఉంటుందా అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్తో మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారో ప్రతి సబ్జెక్ట్తో కంపేర్ చేస్తే ద మోస్ట్ ఈజీ సబ్జెక్ట్ అండి ఇది చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా మనం ఆన్సర్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సార్ మరి ఈ మెజర్మెంట్స్ సబ్జెక్ట్స్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇందులో యూజ్ చేసే మీటర్స్ కావచ్చు ఇందులో యూజ్ చేసే మనము ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో వాటి స్ప్రింగ్స్ కావచ్చు వాటన్నీ వెయిట్తో తయారు చేస్తాము నెక్స్ట్ వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది అన్నిటినీ కూడా ఈ మెజర్మెంట్స్ టాపిక్లో చూస్తాం సరే మరి ఈ మెజర్మెంట్స్లోకి నేను ఎంట్రీ అయ్యే ముందు ఫస్ట్ మీకు ఏమేమి కవర్ చేస్తానో ఒక బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తానండి ఇచ్చిన తర్వాత ఈచ్ టాపిక్లో మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తామో చూసి దాని తర్వాత ప్రతి టాపిక్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ మెజర్మెంట్స్ స్టార్టింగ్ టాపిక్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎర్రర్ ఎనాలసిస్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎర్రర్ ఎనాలసిస్ ఎర్రర్ ఎనాలసిస్ ఇది మీకు ఏ టాపిక్ చూసినా మెజర్మెంట్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఈ ఎర్రర్ ఎనాలసిస్ సార్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి సార్ మరి మనకి తెలిసింది నార్మల్గా ఎర్రర్ అంటే ఏంటి మనకి ఏవైనా రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఆ రెండుటి మధ్యలో మనం భేదం లేదా డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే ఎర్రర్ అంటూ ఉంటాం మరి సార్ మెజర్మెంట్స్లో ఎర్రర్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మీటర్ తీసుకున్నానండి నేను ఒక మీటర్ తీసుకున్నాను ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా స్కేల్ ఉంటుంది మీటర్లో మీరు నార్మల్గా మల్టీ మీటర్స్ కానీ అమ్మీటర్ కానీ వోల్ట్ మీటర్స్ కానీ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మీటర్లో చూడండి సో మీటర్లో ఇలా స్కేల్ ఉంటుంది మీటర్ లోపల ఒక పాయింటర్ ఇలా ఉంటుంది దీన్ని జీరో అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ట్వంటీ కానీ థర్టీ అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది అంటే జీరో నుంచి ట్వంటీ యాంపియర్ అమ్మీటర్ని నేను తీసుకున్నాను సో జీరో నుంచి ట్వంటీ యాంపియర్స్ అమ్మీటర్ని నేను తీసుకున్నాను సో నాకు ఇక్కడ తెలిసింది ఏంటి అంటే నాకు ఇక్కడ తెలిసింది ఏంటి అంటే నేను ఈ మీటర్కి ఒక కరెంట్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఆ కరెంట్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఎంత అప్లై చేశాను సార్ మీటర్కి ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ అప్లై చేశాను మరి మీటర్కి నేను ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మరి పాయింటర్ ఎంత రీడింగ్ చూపించాలి సార్ నార్మల్గా పాయింటర్ ఎంత రీడింగ్ చూపించాలి నేను ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాను కాబట్టి పాయింటర్ కూడా ఎంత చూపించాలి సార్ నాకు ఫిఫ్టీన్ చూపించాలి మరి ఫిఫ్టీన్ చూపిస్తుందా అంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ చూపించదండి ఎగ్జాక్ట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్టీన్ అయినా చూపించవచ్చు లేదా ఫోర్టీన్ అయినా చూపించవచ్చు లేదా అప్రాక్సిమేట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెవెంటీన్ అయినా చూపించవచ్చు అంటే ఫోర్టీన్ అయినా చూపించవచ్చు లేదా సెవెంటీన్ అయినా చూపించవచ్చు సార్ ఎందుకు సార్ ఎగ్జాక్ట్ రీడింగ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇస్తే ఫిఫ్టీన్ ఎందుకు చూపించలేదు అంటే మనకి పాయింటర్ ఇక్కడ ఉంది సార్ మీరు పాయింటర్ని ఇట్లా మెల్లగా ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి అందులో కొన్ని లాసెస్ పోతాయి ఆ లాసెస్ వల్ల మనకి ఫోర్టీన్ చూపించింది అనమాట అంటే 
దీని నుంచి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు సార్ ఏం తెలుసుకోవచ్చు దీని నుంచి మీరు యాక్చువల్గా ఇచ్చింది ఎంత యాక్చువల్గా మీరు ఇచ్చింది ఎంత ఫిఫ్టీన్ బట్ సరే ఈ సెవెంటీన్ అయితే ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టేసేయండి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం యాక్చువల్గా మీరు ఇచ్చింది ఫిఫ్టీన్ బట్ పాయింటర్ ఎంత చూపిస్తుంది సార్ ఫోర్టీన్ చూపిస్తుంది ఏదైతే మీకు యాక్చువల్గా మీరు చూపించేది ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ఏం వాల్యూ అంటాం సార్ అంటే ట్రూ వాల్యూ అంటాం మీటర్ యొక్క ఏం వాల్యూ అంటాం సార్ అంటే ట్రూ వాల్యూ అంటాం నెక్స్ట్ పాయింటర్ ద్వారా ఏదైతే రీడింగ్ చూపించిందో ఆ రీడింగ్ నేమ్ వాల్యూ అంటాము అంటే మెజర్డ్ వాల్యూ అంటాం ఈ వాల్యూ నేమ్ వాల్యూ అంటాం సార్ మెజర్ అంటే మనం మెజర్ చేసిన వాల్యూ కాబట్టి ఆ వాల్యూ నేమ్ వాల్యూ అన్నాము అంటే మెజర్డ్ వాల్యూ అన్నాం సో ఇక్కడ ఏదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని ట్రూ వాల్యూ అని పాయింటర్ ద్వారా మనం మెజర్ చేసిన వాల్యూని మెజర్డ్ వాల్యూ అన్నాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏం చూస్తామంటే ఎర్రర్ గురించి చూస్తాం మరి ఎర్రర్ అంటే ఏమని చెప్పుకోవచ్చు సార్ ఎర్రర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు మెజర్డ్ వాల్యూ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ ఈ రెండింటిని డిఫరెన్స్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏం వాల్యూ అంటే ఎర్రర్ అనేది వస్తుందన్నమాట సో మరి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎంత సార్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఎంత మెజర్ చేసింది ఫోర్టీన్ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ ఎంత సార్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది సార్ మనకి మైనస్ వన్ వస్తుంది సో ఇలా మనము ఎర్రర్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసేది ఏ చాప్టర్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ ఎర్రర్ అనాలిసిస్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో చూసేది సార్ మరి ఇంకా ఏమేమి చూస్తాం సార్ ఈ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ టాపిక్లో అంటే కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి ఇక్కడ రీడింగ్ మీటర్ తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ ఒక మీటర్ తీసుకుంటున్నాను ఈ మీటర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ స్కేల్ అనేది ఇలా ఉంది సార్ ఇది జీరో ఇది టెన్ ఇది జీరో ఇది టెన్ సో ఇప్పుడు పాయింటర్ అనేది ఇలా ఇండికేట్ చేసింది అనుకుందాం సార్ సో ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను మిమ్మల్ని సార్ పాయింటర్ ఏ రీడింగ్ని చూపిస్తుంది అని అడిగితే కొంతమంది ఏమంటారు సార్ సార్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్లో ఉంది సార్ ఇది జీరో ఇది టెన్ సార్ ఇది హాఫ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది రీడింగ్ ఏమంటారంటే కొంతమంది ఫైవ్ రీడింగ్ చూపిస్తుంది సార్ అంటారు ఓకేనా కొంతమంది ఏమో ఫైవ్ రీడింగ్ చూపిస్తుంది అంటారు మరికొంతమంది సార్ ఇది ఫైవ్ కాదు సార్ ఇది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సార్ ఇది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ కూడా కాదు సార్ ఇది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరిలో ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే కరెక్ట్ ఉంటుంది మిగిలిన అన్నీ తప్పే కదా సార్ దాని రీడింగ్ని బట్టి సో ఇక్కడ కొన్ని ఎర్రర్స్ ఏమవుతాయంటే ఒక పర్సన్ మీద డిపెండ్ అవుతాయన్నమాట అంటే పర్సన్ చూసే దాని మీద అంటే కొన్ని పర్ కొన్ని ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అందరికీ సేమ్ ఉంటాయి కొన్ని ఎర్రర్స్ ఏంటి అంటే పర్సన్ నుంచి పర్సన్కి అంటే ఒక పర్సన్ కరెక్ట్ రీడింగ్ చెప్తే ఇంకొక పర్సన్ తప్పు రీడింగ్ చెప్తాడనమాట ఇలా కొన్ని ఎర్రర్స్ ఏమవుతాయంటే పర్సన్ నుంచి పర్సన్కి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని అంతేకాకుండా సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎనాలిసిస్ని ఎందులో చూస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన ఎర్రర్ ఎనాలిసిస్లో చూస్తాం సార్ ఇది మీ ఫస్ట్ చాప్టర్ గురించి నెక్స్ట్ మరి ఈ ఎర్రర్ ఎనాలిసిస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్కి వస్తున్నాం సార్ సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్ నుంచి అడుగుతున్నారు అంటే ఈ సెకండ్ చాప్టర్ నుంచే అడుగుతున్నారు మరి ఈ సెకండ్ చాప్టర్ దేనికి సంబంధించింది అంటే మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ సెకండ్ చాప్టర్ దేనికి సంబంధించి సార్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్కి సంబంధించింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ చాప్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఏంటి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ సార్ మరి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్లో మనం ఏమేమి చూస్తాము అంటే మనం ఏమేమి చూస్తాము అంటే అసలు అసలు పాయింటర్ ఎందుకు డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది పాయింటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు జీరో నుంచి ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది పాయింటర్ మూవ్ అవ్వడానికి ఏమేమి టార్క్స్ అవసరం అవసరం అవుతాయి టార్క్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద మీటర్ 
టార్క్స్ గురించి చూస్తాం సార్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టార్క్స్ గురించి చూస్తాం నెక్స్ట్ ఈ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ గురించి చూస్తాం సార్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అసలు ఆపరేషన్ ప్రిన్సిపుల్ ఏముంటుంది ఈ మీటర్లో ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి చూస్తాం నెక్స్ట్ టార్క్స్లో మనం ఏమేమి టాక్స్ చూస్తామంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్స్ చూస్తాం సార్ ఒకటి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అని నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్ టార్క్ అని నెక్స్ట్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ అని వీటి గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ మళ్ళీ ఈచ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాత్రం మనం ఈ టాపిక్స్లో ఏం చూస్తున్నామో చూద్దాం నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ కూడా చూస్తాం సార్ ఆ మీటర్స్ ఏంటి అంటే పిఎంఎంసి టైప్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ ఈఎంఎంసి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో స్టాటిక్ వోల్ట్ మీటర్ నథింగ్ బట్ ఈఎస్వి నెక్స్ట్ థర్మల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ థర్మల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ థర్మల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రెక్టిఫైర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రెక్టిఫైర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రెక్టిఫైర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏ చాప్టర్లో చూస్తాం సార్ అంటే ఈ సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూస్తాం ఈ సెకండ్ చాప్టర్ నుంచే మీరు మొన్న జరిగిన ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రావడం జరిగిందండి సో మూవింగ్ స్కేల్ నాన్ లీనియర్ అయితే మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్లో స్కేల్ నాన్ లీనియర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్ సో స్టార్టింగ్లో స్కేల్ ఎలా ఉంటుంది ఎండింగ్లో స్కేల్ ఎలా ఉంటుంది మధ్యలో స్కేల్ ఎలా ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మనకు అడుగుతున్నారు సో డిస్కస్ చేద్దాం వాటిని కూడా ఇదే చాప్టర్లో ఇది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి సంబంధించిన సెకండ్ చాప్టర్కి సంబంధించి మరి ఈ సెకండ్ చాప్టర్లోనే మనం ఇంకా ఏం చూస్తామంటే ఒక స్ప్రింగ్ డ్యామేజ్ అయితే ఏమవుతుంది స్ప్రింగ్స్ కరెంట్ని క్యారీ చేస్తున్నాయా చేయట్లేదా వీటన్నిటినీ కూడా ఏ చాప్టర్లో చూస్తామంటే ఈ సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూస్తాం అంతేకాకుండా వన్స్ ఈ సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోగానే మీకు కంప్లీట్గా టేబుల్ కూడా ఇస్తానండి సో పిఎంఎంసి మీటర్ ఈ దేనికి వర్క్ అవుతుంది అందులో కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఏంటి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఏంటి ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఒక టేబుల్ ఇస్తాను ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఆ టేబుల్ని ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా గుర్తు పెట్టుకొని వెళ్ళండి ఇది సెకండ్ చాప్టర్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్ అండి థర్డ్ చాప్టర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ దేనికి సంబంధించింది అంటే పవర్కి సంబంధించింది సో థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ సో థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ సార్ మరి ఈ చాప్టర్లో దేని గురించి చూస్తామంటే పవర్ మెజర్మెంట్స్లో మనకి ఎన్ని వాట్ మీటర్స్ అవసరం ఉంటుంది సో వాట్ మీటర్స్ని మనం ఎలా కనెక్షన్ చేయాలి ఎలా చేస్తే వాట్ మీటర్ రీడింగ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు మొన్న జరిగిన ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఎస్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ నుంచే మీకు క్వశ్చన్ రావడం జరిగిందండి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ నుంచే సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అంటే ఫైండ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని అడిగాడు ఒకే ఒక్క ఫామ్లా ఉంటుంది సార్ ఇందులో ఆ ఒక్క ఫామ్లా మీరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సార్ సో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మనం ఏ చాప్టర్లో చూస్తాము అంటే థర్డ్ చాప్టర్లో చూస్తాం మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ సెకండ్ చాప్టర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఫోర్త్ చాప్టర్కి వచ్చేసాం సార్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో మరి ఈ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మనం ఏమేమి చూస్తాము అంటే అసలు ఎనర్జీ మీటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎనర్జీ మీటర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కిందికి వస్తుంది ఎనర్జీ మీటర్లో డిస్క్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ అసలు ప్రెజర్ కాయిల్ ఏ విధంగా ఉండాలి కరెంట్ కాయిల్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ప్రతిదీ కూడా ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాము అంటే ఈ ఫోర్త్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం నథింగ్ బట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ 
ఫోర్త్ చాప్టర్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ ఇది మీకు ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో వస్తుంది చాలా డైరెక్ట్గా మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారండి దీంట్లో సో ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాము అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్ఎల్సి అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఈ మూడుని ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నాం సో వాటిని మెజర్ చేయాలి అంటే ఏం ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ని యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఏ చాప్టర్లో చూస్తాము అంటే ఈ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సిలో చూస్తాము అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాము అనుకోండి రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే మనకి లో రెసిస్టెన్స్ అని మీడియం రెసిస్టెన్స్ అని నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి హై రెసిస్టెన్స్ అని మూడు విధాలుగా క్లాసిఫికేషన్ చేస్తామండి లో రెసిస్టెన్స్ అని మీడియం అని హై రెసిస్టెన్స్ అని ఈ రెసిస్టెన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం దేన్ని మెజర్ చేస్తాము అంటే ఈ ఆర్ఎల్సి అంటే రెసిస్టెన్స్ కాంపోనెంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్స్ని యూజ్ చేయాలి ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సి అనమాట సో ఇక్కడ వీటి గురించి చూస్తాం నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నథింగ్ బట్ దీన్ని ఏమంటాము అంటే సిటి అంటాం కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నథింగ్ బట్ దాన్ని ఏమంటాము అంటే పిటి అంటాం అనమాట అంటే కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నథింగ్ బట్ సిటి అండ్ పిటి ఇవి మెజర్మెంట్స్లో మీకున్న సిలబస్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ ఫస్ట్ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సి నెక్స్ట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మరియు పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మరి మనము ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా వేటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే మాత్రం ఫస్ట్ మీరు ఏ సబ్జెక్టుతో స్టార్ట్ చేస్తారు ఏ చాప్టర్తో స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో స్టార్ట్ చేయండి దీనికి ఏ చాప్టర్కి ఏ చాప్టర్తో రిలేషన్ లేదండి సో మీరు ఏ చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేసినా ప్రాబ్లం అనేది లేదు మన మిషన్స్లో కనుక తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒకటి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతనే ఇంకోటి స్టార్ట్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్లో మాత్రం మీరు ఏ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినా ప్రాబ్లం అనేది లేదు ఎందుకంటే ప్రతి చాప్టరు ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం అనేది ఉండదు అనమాట బట్ స్టార్టింగ్లో మనం ఏమైతే నేర్చుకుంటామో ఆ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ నేను కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూస్తారు అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ చూడండి వన్స్ పవర్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ దేన్ని చూస్తారు అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సి కాంపోనెంట్స్ని చూడండి ఆర్ఎల్సి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దేన్ని చూస్తారు అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని చూడండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసరికి సిటీ పిటిని చూడండి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూడండి లాస్ట్గా దేన్ని చూస్తారు అంటే ఎర్రర్ ఎనాలిసిస్ని మాత్రం లాస్ట్లో చూడండి ఇది కంప్లీట్ మీకున్న మెజర్మెంట్స్లో ఉన్న సిలబస్ సో వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏ వీ ఏ దాంతో స్టార్ట్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఓకేనా ఇది కంప్లీట్గా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఇది మీకున్న సిలబస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్